สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ตัวฮีโร่ยูนิตมาเรียบร้อยนะครับส่วนต่อไปที่เราจะทําก็คือจะเป็นส่วนของตัวเซอร์วิสหรือว่าตัวบริการของเรานั่นเองนะครับโดยตัวเซอร์วิสเนี่ยถ้าเราดูตามไลเซนที่เราออกแบบไว้นะครับก็จะมีทั้งหมดเป็นสามคอลัมน์นะครับก็คือตัวลายเซนคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยวพอดีผมได้ไอเดียมาผมต้องการสร้างมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นสามคอลัมน์เหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นแบบคูณวิดหรือว่าเป็นหน้าจอนั่นเองนะครับโดยจะเป็นรูปภาพแล้วก็มีโฮเวอร์เวลาเรานะเมาส์มาชี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํากันได้เลยนะครับอันดับแรกก็สร้างคุกใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับเซอร์วิสจากนั้นก็ตามด้วยขนาดของตัวขนาดของรูปภาพของเรานะครับที่เราต้องการขนาดภาพรวมของเราตอนนี้ก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบสามสามก็เท่าไหร่หนึ่งเก้าสองศูนย์หกร้อยสี่สิบพิเซลนะครับวิดคือหกร้อยสี่สิบไฮก็ประมาณสองร้อยแปดสิบนะครับโอเคเรื่องขนาดของสีคนที่เรายังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมตั้งชื่อว่าอ่าเป็นเซอร์วิสหนึ่งเอาเป็นฟีเจอร์แล้วกันฟีเจอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กรุ๊ปมันไว้โอเคไอตัวฟีเจอร์ตัวนี้ผมก็จะทำการแปลงมันให้เป็นตัว Smart Object นะครับตัว Smart Object เนี่ยเราสามารถกำหนดให้มันเปิดเป็นหน้าต่างใหม่ได้แล้วก็เราไปสามารถไปแก้ไขตรงนั้นได้นะครับมันจะเป็นไฟล์นามสกุลแบบ PNB นะครับทำให้เราไม่ต้องมายุ่งกับตัว workspace หลักของเรานะครับวิธีการก็คลิกขวานะครับเลือกที่ edit content มันก็เปิดหน้าต่างใหม่มาให้เราโอเคจากนั้นเราก็ไปเลือกรูปภาพของเรามานะครับที่เราต้องการผมก็จะเอาเป็นรูปที่เตรียมไว้อยู่ที่โอเครูปนี้นะครับตัวนี้คือรูปแรกวิธีการกดล็อกนะครับบางทีรูปภาพที่เราเปิดเข้ามาในตัว Photoshop เนี่ยมันจะผิดล็อกไว้มันจะทําให้เราลากเนี่ยไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นเออร์เลยแบบนี้เราก็กดกดล็อกมันก่อนนะครับเราก็จะสามารถลากมันได้แล้วจากนั้นนะครับผมจะลากมันมาที่ไอ้ตัวฟีเจอร์หนึ่งจุดพีเอสบีที่เราเอ่าอีดิทคอนเทนต์ออกมานะครับผมจิดเปิดใจก่อนทีนี้เราก็จะได้รูปประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็มาจับตำแหน่งได้นิดนึงโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็กดเซฟนะครับพอกดเซฟเนี่ยเรากลับมาดูที่หน้าตัวอินเด็กซ์ของเรานะครับเราก็จะได้รูปภาพที่เราทําการเซฟออกมาเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นผมก็จะทําการสร้างตัวฟีเจอร์สองแล้วก็สามขึ้นมาอีกนะครับฟีเจอร์สองฟีเจอร์สามแล้วก็เหมือนเดิมครับผมหกร้อยสี่สิบคูณสองร้อยแปดสิบเอามาไว้ที่ฟีเจอร์สองเดี๋ยวผมก๊อปี้มันขึ้นมาไว้ที่ฟีเจอร์สามเลยแล้วกันฟีเจอร์สามนะครับเดี๋ยวเรามาขยับตัวฟีเจอร์สองก่อนโอเคดูที่เส้นสีม่วงนะครับถ้ามันชิดกันพอดีเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ตัวฟีเจอร์สามโอเคนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวสมาร์ทออบเจกต์เหมือนเดิมทั้งสองตัวนะครับคอนเวิร์ตทูสมาร์ทออบเจกต์จากนั้นก็อีดิทคอนเทนต์นะครับ
เราก็มาเลือกรูปภาพที่สองกันรูปภาพที่สองผมขอเป็นรูปคุณผู้หญิงคนนี้นะครับโอเคกดปลดล็อกเหมือนเดิมแล้วก็แบ็กมาที่ตัวฟีเจอร์สอง PSD นะครับเพื่อที่เราทำการแก้ไขแล้วเราก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปเซฟมันไม่ต้องไปเซฟนี่ผมหมายถึงตัวไฟล์รูปภาพที่เราเปิดขึ้นมานะครับไม่ใช่ตัวนามสกุล PSD ของเราถ้าไม่เซฟเดี๋ยวมันไม่แสดงผลนะครับโอเคผมขอเลือกตรงนี้มาขึ้นหน่อยนะโอเคน่าจะประมาณนี้ผมก็กดเซฟเหมือนเดิมก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับจากนั้นก็ทำรูปฟีเจอร์สามกันต่อก็เลือกที่ Edit Content นะครับ Edit Content รูปนี้ผมขอเป็นรูปผู้ชายกับก้อนแม่ดีไหมวะโอเคนะครับรูปนี้กดล็อกครับแล้วก็ดักมาที่ PSD 3ตัวที่แก้ไขไปแล้ว PSD 2ก็ปิดไปส่วนรูปภาพที่เราเปิดขึ้นมาก็กดออกโดยที่ไม่ต้องเซฟนะครับเผื่อเราต้องการใช้รูปนี้อีกรูปจะได้ไม่โดนแก้ไขโอเครูปผู้ชายก้อนแม่เมื่อสักครู่ผมกด C นะครับกด C ก็คือการคอปหรือว่าการตัดรูปภาพนั่นเองตอนนั้นก็กดเซฟครับผมปิดตัวรอไฟล์ของเราไปแล้วก็ปิดตัวนี้โอเคเห็นว่าเราได้รูปภาพทั้งสามรูปแบบมาแล้วครับตอนนี้คร่าวๆถ้าเราต้องการปรับแต่งรูปภาพเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับจากนั้นเราจะมาทําตัวอย่างการโฮเวอร์ไว้นะครับผมจะตั้งกรุ๊ปใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Hover จากนั้นก็ผมจะสร้างตัวมาร์ขึ้นใหม่ตัวหนึ่งนะครับ640 280ตัวนี้เป็นตัวรูปภาพระหว่าง Hover ของเราผมก็จะเลือกเป็นสีที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคผมตั้งชื่อมันว่า Hover Overlay ละกันโอเคนะครับอ่าผมลากมันเข้ามาไว้ในกรุ๊ปตัว Hover นะครับจากนั้นก็จะกำหนดให้มันโปร่งแสงขึ้นมานะครับเลือกที่ Opacity เป็น60นั่นเองโอเคตัวนี้คือเวลาที่เรานำเมาส์ขึ้นมาชี้นะครับเราต้องทำออกแบบจุดนี้ไปด้วยในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ด้วย Photoshop นะครับในการนำเมาส์มาชี้เนี่ยเราจะให้มันเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือมีโอเวอร์เลยที่เป็นสีเขียวของเราโผล่ขึ้นมาทับรูปภาพไว้นะครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนของข้อความเดี๋ยวเรามาทำข้อความกันทีนี้ผมก็จะสร้างกรุ๊ปใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมตั้งชื่อว่าแคปชั่นผมเขียนเท็จขึ้นมาก่อนเลยตัวแรกเอาเป็น Luxury Design ขยายขึ้นมาแคปชั่นผมจะเอาไว้ด้านบน Hover นะครับตัวแคปชั่นเทค Luxury Design โอเคจากนั้นก็แคปชั่นอีกหนึ่งตัวตัวเล็กนะครับภาษาไทยการดีสไตล์ที่ถือหลายสำหรับคุณนะครับโอเคเปลี่ยนขนาดฟอนต์กันสักนิดหนึ่งเหลือสักแปดโอเคจัดนะครับ
ท่านอยู่กิ่งกลางกันละกันเดี๋ยวจัดระยะห่างไหมด้วยสักสิบหกพิกเซลแต่นั้นก็เลือกที่แคปชั่นแล้วก็เลือกที่โฮเวอร์นะครับจัดตำแหน่งให้มันอยู่กึ่งกลางกันอีกรอบนึงโอเคนะครับแคปชั่นได้แล้วในส่วนของโฮเวอร์ผมต้องอ่าไม่ใช่สิในส่วนของตัวแคปชั่นเนี่ยผมต้องการให้มันมีกรอบล้อมรอบด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตัดตัวนี้ขึ้นไปเอาแค่บอร์เดอร์นะครับถึงกลางแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นส่วนของตัวฟีเจอร์เซอร์วิสของเรานะครับแล้วก็มาเพิ่มข้อความอื่นๆกันต่อได้เลยผมก็จะก๊อปปี้ตัวแคปชั่นพวกนี้นะครับมาไว้ที่ฟีเจอร์สองผมก็จะทำการลากตัวแคปชั่นมาเลยนะครับกำหนดแบบนี้ก็ได้ห้ามหยุดจริงกลางโอเคนะครับจากนั้นก็จัดตัวฟีเจอร์สองใหม่หยุดจริงกลางเรียบร้อยตัวนี้ของเราก็จะเป็นทุกคู่จีนก็ต้องเป็นคัสตอมเมอร์ซัพพอร์ตนะครับแคปชั่นภาษาไทยก็เป็นทีมงานบริการช่วยเหลือลูกค้านะครับจัดมันใหม่ให้มันอยู่ตรงกลางกันนะครับเดี๋ยวผมลาไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วก็เลือกที่แคปชั่นแล้วก็ตัวบอร์เดอร์ของเรานะครับจัดใหม่โอเคผมว่ามันชิดกันในตัวกรอบนะครับเราก็จะรีบมันออกมาอีกสักสี่ร้อยสิบจัดมาอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมันไม่เท่ากันสี่ร้อยสี่สิบโอเคนะครับผมก็จะเอาตัวแคปชั่นนี้กลับเข้ามาเดี๋ยวรีเนมเป็นบอร์เดอร์นะครับบอร์เดอร์เราได้ส่วนของตัวคัสตอมเมอร์ซัพพอร์ตมาแล้วจากนั้นต่อไปก็ข้อความสุดท้ายก็คือตัวฟีเจอร์สามของเรานะครับฟีเจอร์สามผมก็ก๊อปปี้ตัวแคปชั่นมาเหมือนเดิมผมก็ามาวางไว้ขอบชั่นโอเคานั้นก็เป็นยูนิตความเป็นกลักษณ์นะครับความเป็นเอกลักษณ์เพื่อคุณโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาจัดขั้นอีกหนึ่งกลางกันลากไอตัวเกาะของเรามาแล้วก็จัดมันโอเคนะครับเขียนชื่อมันด้วยจน border แล้วก็ลากมันกลับเข้ามาตัวนี้
นี่ยมันเขียนชื่อชื่อพวกนี้ควรตั้งไว้นะครับไม่ควรปล่อยให้เป็นคําว่าเลเยอร์หรือว่าอะไรพวกนี้เวลาที่เราทําการแปลงไฟล์เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับควรตั้งชื่อที่มันถือความหมายไว้ด้วยโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มในส่วนของตัวเอฟเฟกให้กับพวกเทคของเรานะครับแต่บัญชีที่ตัวโฟลเดอร์แคปชั่นนะครับที่ว่างหรือว่ากดที่รูปเอฟเฟกตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นก็มาที่ดอปชาร์โดผมจะเซตตัวนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็เป็นสิบโอเคแค่นี้แหละจากนั้นกดปุ่มออเทเนตนะครับอ่าเปิดตัวฟีเจอร์สองออกมาลบกับเพียวแคปชั่นกดออเทเนตนะครับแล้วก็ลากมันจะทําการก๊อปปี้ได้หรือว่าเป็นการดัชที่เขตนั่นเองนะครับโอเคเราได้เอฟเฟกเดียวกันมาทั้งสามตัวแล้วในส่วนของตัวฟีเจอร์เซอร์วิสของเราก็จะมีข้าวๆประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นตัวฟีเจอร์เขานะครับเราก็จะมาทําเป็นประมาณว่าเว็บของเรามีบริการอะไรบ้างที่ให้บริการไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไม่ชอบตัวข้างบนเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงดีกว่านะครับผมปิดไอตัว hover ทิ้งนะครับแล้วก็ปิดโซเชียลตัวนี้ทิ้งโซเชียลไอคอนตัวนี้ผมจะเปลี่ยนสีมันนะครับให้เป็นสีเดียวกันกับไอคอนโอเคจากนั้นก็ยืดมันออกไปสักหน่อยโอเคชิปสุดนะครับแล้วก็ตัวเนื้อบาร์ของเราบาร์นะบาร์ดีฟอลผมลบตัวดีดีไปเยอะไปโอเคผมจะลากมันเข้ามานะครับทีนี้ห้าสิบกาสิบพิเศษนะครับแล้วก็จะลากตัวโซเชียลบาร์กลับเข้ามาด้วยเหมือนกันโอเคแปดสิบพิกเซลนะครับน่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเซอร์วิสฟีเจอร์นะครับผมก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับในวิดีโอต่อไปเราก็จะมาทำตัวเซอร์วิสเขากัน